样式八十五花，赵丽颖靠演技获央视赞誉，其他人却陷入外貌的困境。八十五花里，赵丽颖凭借出色的演技得到央视的赞誉，而其他演员则陷入了被过分关注外貌的困境。二零二四年贺岁片第二十条的预告已经发布，赵丽颖已寥寥几个镜头就轻松胜过了内地娱乐圈其他八五后艺人花费一年努力的表现。回顾整个内地娱乐圈八五后艺人的现状，杨幂过上了土味女老板的生活，唐嫣虽然走过半辈子，仍然是偶像剧演员，刘诗诗复出却因为与丑男搭档而备受困扰。相比之下，赵丽颖的品味如今明显高出许多。赵丽颖的成功并非突如其来，她曾经与其他八五后艺人一样，依靠配音和外貌过活。但她的优势在于自知之明，清楚自己不能一直沦为戏混子。从《风吹半夏》中的许半夏开始，赵丽颖扩展了自己的戏路，愿意尝试各种角色，承受各种压力。甚至坚持为自己的角色进行配音，这也难怪央视对他给予了高度评价。前辈们如明镜和张艺谋对赵丽颖的评价早已证明了她的独特之处。直到赵丽颖因新电影《第二十条》而再次引起关注，观众们才发现她居然在这部电影里不是主演。原来，赵丽颖在2023年决定不走红毯，不参与新剧演出。甚至几乎没参加综艺节目，都是为了演一个小小的配角，而且这个配角竟然是一个默默无言的存在。这种毛遂自荐去演配角的决定，正是因为这个配角不说话才显得如此独特而有趣。在电影《第二十条》中，赵丽颖出演的郝秀平这一角色，是一位失去孩子的聋哑人。挑战性十足的表演，使得这次对赵丽颖而言成为全新的尝试。然而，赵丽颖凭借实力向观众证明了她的演技。在预告片中，她头发凌乱，无声呐喊，仿佛将郝秀平的形象真实还原，没有一点刻意的表演痕迹。导演张艺谋在电影宣传中也提到了他对赵丽颖的印象。一开始，他以为赵丽颖性格孤僻。因为他总是一个人静静坐着，然而后来张艺谋才发现，赵丽颖之所以显得孤僻，是因为她专注于入戏，提前找到了角色的状态。相比那些只顾嘻嘻哈哈的演员，她展现了更为严谨的态度。正是由于这份认真的态度，赵丽颖在第二十条中成功将一个小配角演绎得非常出彩，表现丝毫不逊色于主演。可以说，在这部由张艺谋执导的贺岁电影中，即使剧本和主演出现问题，赵丽颖的出色表演也足以保证电影不会有质量问题。不仅仅是张艺谋，曾经与赵丽颖合作过的导演于正也对她在陪跑白玉兰奖项上的表现表示了惋惜，认为她完全配得上这一荣誉。就连赵丽颖的老前辈宁静也在综艺中夸赞她的认真，表示赵丽颖一心致力于演戏，很少参加综艺，与自己贪玩的性格形成鲜明对比。实力派宁静对这位后辈的喜爱，可不仅仅体现在短短两句俏皮话中。这位勤恳好学的女演员，真是让人央视电影频道都忍不住在一期影评节目中专门夸奖她。不仅同行前辈夸赞有加，就连一向对演员挑剔的央视电影频道也对赵丽颖竖起了大拇指，称赞她在演艺道路上一直在不断进取。赵丽颖曾经是偶像剧出身，刚开始的作品也只是后期配音的仙侠剧，但她早已开创了自己的戏路，勇敢尝试多元化的人生。回到大家面前后，她完全抓住了观众的期待。成功转型为中年女演员，出演了一系列优秀的作品，让观众重新认识了她的演技。与同样是八五年生的女演员相比，为什么现在最成功的却是一开始看起来不起眼的赵丽颖呢？经历了婚姻和生子的她的复出之路，并非一帆风顺。
，他的复出首部作品有匪翻车的惨烈程度，甚至超过了现在的《流失师》。当时，赵丽颖不仅遭到了男主王一博粉丝的责备，指责他年纪这么大还装嫩，还不得不面对与冯绍峰离婚的舆论攻击，名声跌至谷底。尴尬的是，《有匪》这部剧正是一部偶像剧，而这正是结婚前的赵丽颖擅长的风格。然而，时过境迁，虽然她的美貌依旧，但她的气质早已发生了变化。赵丽颖并非因为年过中年就不能再演清纯小姑娘。然而，在某部剧中，她的眼神显得乏味，不禁让人想起那句“一孕傻三年”。当观众纷纷感到失望并离场，认为赵丽颖已经不再是过去的样子时，风吹半夏的播出却让大家看到了一个崭新的赵丽颖。她不再是那个邻家姑娘，也摆脱了偶像女主的形象，直接展现出霸气的大姐形象。更令人惊喜的是，在风吹半夏中，赵丽颖还亲自进行了配音。尽管她并非出身于戏剧专业。却成功地呈现出曲半夏独有的坚韧感，这一转变让赵丽颖真正实现了自我蜕变，成为了第一个成功转型的八十五花，摆脱了偶像剧的阴影。特别是在其他八十五花的现状下，赵丽颖的拼劲显得格外可贵。相比之下，已经成为资本大佬的杨幂显得尤为突出。离婚后重新投身拍戏，原本选择了大女人路线。然而，她的表演效果始终透露着一股女版张翰的味道。如果在结婚之前，她选择拍摄充满情感和爱情的偶像剧，可能会更受欢迎。但年龄摆在那里，却依然停滞不前，观众也就不再客气了。刘诗诗的情况相当狼狈，不仅缺乏强大的背景支持，而且由于选择了一部不够成功的剧本回归，结果成了古装丑男的陪衬。被对方的粉丝痛批不已，实在是遭遇不减。至于唐嫣，虽然她在结婚后相对低调，但幸运的是，二零二三年底出演的《繁花》再次为她赢得了关注。然而，随之而来的后续问题却仍然令人忧虑。相较之下，赵丽颖似乎是最为稳健的八十五花代表。她不仅每年都推出新作品。而且能够演绎多种不同类型的角色，甚至还成功跻身合颂传媒，为自己赢得了更多的资本。不仅在影视方面领先，与同期的八十五花相比，赵丽颖在时尚领域的资源更是独具优势。谈及二零二三年最流行的中国风造型，不得不提到《簪花成为当年来自福建群腐女的非遗文化，引领了时尚潮流。这一风潮的爆发，竟然始于赵丽颖一次的时尚造型。这个在年初亮相的造型，不仅在全年都备受瞩目，甚至还引发了各种二次创作。赵丽颖头戴鲜花，身穿渔女服装，展现出劳动女子的美感，真正呈现了中华儿女的独特风采。相较于那些缺乏文化内涵的外来品，更显大气不少。在赵丽颖的引领下，福建群腐女簪花成为了热门的旅游项目，更多人开始认识美丽的传统文化。而赵丽颖也并非第一次为非遗文化进行推广。和其他女明星一位在红毯上追求所谓的高定时尚，刻意迎合西方审美并传播外国文化，将自己变成衣架的行为，与赵丽颖形成鲜明对比。在整个二零二三年里。赵丽颖虽然很少出现在红毯上，但她所引起的时尚关注度却毫无疑问的能够排在娱乐圈内的前列。甚至在自己的生日当天，赵丽颖亲自宣扬中华非遗手工扎染的魅力，身着白裙兰花，展现出一种富有生命力的美感。作为一位明星，赵丽颖深知自己承担的社会责任。因此，他积极参与中华文化元素的宣传工作，为之贡献力量。赵丽颖的宣传活动不仅展现了中国传统华服的美丽，引领了全新的潮流，同时再次证明了她优雅气质的独特魅力，无需依赖大牌高定来提升形象。
，甚至在1月12日的各地文旅抢人事宣传中，赵丽颖还积极回应河北文旅官方，大力宣传河北的旅游事业，温暖了众多河北老乡的心。作为一位在演技上不断进取，同时在时尚潮流中展现社会责任感的女明星。赵丽颖深受人们喜爱，她不是只能穿红毯上高定，而是更愿意推崇手工非遗，因为这才更有性价比。自从复出以来，赵丽颖在各种质疑中塑造出了一个全新的自我。无论是出演气势逼人的大女主，还是关注生活细节的小角色，赵丽颖都以真诚和用心赢得了观众的喜爱。